पढ़ रहे हो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल ड्यू टू न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल को जैसे जब रिएक्शन होते हैं इसमें C और O का बॉन्ड टूटते हैं C और O के बॉन्ड का मतलब C और OH का बॉन्ड और इसे बोलते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जब न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे तो ये OH रिमूव हो जाएगा और बनेगा ये इथाइल आइन दैट इज आर कार्बोगेट आइन इथाइल कार्बोगेट आइन और इसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो और ये न्यूक्लियोफाइल अलग हो गए इसके कौन-कौन से रिएक्शन है नंबर 1 इसका रिएक्शन थायोनाइल को राइट और पायरिडीन के साथ तो थायोनाइल को राइट ने इसका ओ एच हटा दिया और यहां पे क्लोरो आ गया तो ये बन गया थायल को राइट और जो एच निकला वो सीएल से मिलकर बना देगा HCl और SO2 और आपने पढ़ा था कि ये बेस्ट रिएक्शन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल लाइट क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं ना वो गैस होते हैं वेपर्स होते हैं खुद ही उड़ जाते हैं किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती एंड नंबर 2 रिएक्शन विद HCl मिनरल एसिड्स H और OH मिलकर वाटर बना देंगे जिंक क्लोराइड के विद में और इथाइल से क्लोराइड कनेक्ट हो जाएगा इथाइल क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल क्या और न्यूक्लियोफाइल आ गया एंड नंबर 3 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ थोरियम ऑक्साइड तो अल्कोहल जाएगा और अमाइनो आ जाएगा इसे बोलोगे आप इथाइल अमीन न्यूक्लियोफाइल क्या और न्यूक्लियोफाइल आया रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स अगेंस्ट न्यूक्लियोफाइल सबसे फास्ट रिएक्शन करता है टर्शियरी अल्कोहल इसमें OH के कार्बन इस कार्बन से लगा होता है तीनों कार्बन से लगा हो डायरेक्ट टर्शियरी अल्कोहल और इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल फिर प्राइमरी अल्कोहल और फिर वो प्राइमरी अल्कोहल जिसके साथ कोई आर ग्रुप ना लगा हो और वजह वजह ये है कि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और आर ग्रुप मतलब मिथाइल इथाइल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना तो न्यूक्लियोफाइल इससे इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी अब अगर इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए साथ वाले ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे ये स्टेबल हो जाएगा लेकिन अगर इसे इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए ये अनस्टेबल हो जाएगा जैसे देखिए जब ये ओ चला जाएगा तो ये बन गया कार्बोगेट आइन अब ये तीनों इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन देते हैं ये स्टेबल बन जाएगा टर्शरी कार्बोगेट आइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इधर जब ये ओ जाएगा तो ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन देंगे लेकिन ये इस इलेक्ट्रॉन लेगा तो थोड़ा कम स्टेबल बनेगा ये और इस केस के अंदर जब ये ओ चला जाएगा तो सिर्फ ये एक ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन ना करेंगे ये दोनों ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन विद ड्रा करेंगे जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा और इस केस के अंदर जब ये ओ OH जाएगा तो ये तीनों एच इससे इलेक्ट्रॉन विद ड्रा कर रहे मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की पहले ही कमी है और फिर ये तीनों हाइड्रोजन विद ड्रा कर रहे तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा इसीलिए जब आप SN2 पढ़ते हो तो SN2 और SN1 में कहते हो कि SN2 देते हैं प्राइमरी अल्काइल आइन क्योंकि इसके अंदर कोई कार्बोगेट आइन नहीं बनता और टर्शियरी अल्काइल आइन देते हैं SN1 और ये दो स्टेप में होते हैं क्योंकि इसमें बड़ा स्टेबल कार्बोगेट आइन बनता है